May tatlong uri ng pugo dito sa Pilipinas na ginagamit para sa pagpapaitlog at ito ay ang Japanese Taiwan, Japanese Seattle at ang cross ng dalawang breed na ito. May magkakaibang katangian ang bawat breed at dapat matutunan ng mga magpupugo kung ano ang naaangkop sa kanila. Ang Japanese Taiwan ang mas malaking pugo. Ito ay may mas malaking itlog. Mas malalakas silang kumain. Ang pugong ito ay kulay brown. Ang Japanese Seattle naman ay mas maliliit na pugo. Ito ay maging itlog na mas maliit. Mas mahina din silang kumain. Ang mga pugong ito ay kulay black. Ang cross between Japanese Taiwan and Japanese Seattle ay ang pinakamadalas gamitin ng mga quail racers dahil taglay nito ang magagandang katangian ng bawat breed. Ito ay purohan at naiihiwalay kagad ang mga babae sa color sexing. Sila ay may katamtamang laki ng itlog at katamtamang lakas sa pagkain. Kailangang suriin ng mabuti ang pagpili ng gagawing quail farm. Dapat taglay nito ang lahat na kakailanganin ng mga pugo. Ang lokasyon ng gagawing puguan ay dapat tahimik dahil ang mga pugo ay magugulatin at ang sobrang ingay ay magbibigay sa kanila ng stress. Dapat din na accessible ito sa mga sasakyan dahil sa mga deliveries ng feeds at ng bibili ng mga itlog. Kailangang ang inyong farm ay mayroong readily available na mapagkukuhanan ng potable water para sa mga pugo. Ang mga pugo dahil sila ay layers ng itlog ay nangangailangan ng steady supply of clean water. Mainit ang katawan ng mga pugo kung kaya't kailangan nila ng maayos na sirkulasyon ng hangin at tamang ventilasyon. Ang pugo ay vulnerable sa respiratory diseases at ang paraan para maiwasan ito ay ang tamang temperature ng puguan at tamang ventilasyon. Ang wastong pag-imbak ng dumi ng mga pugo ay kinakailangan para ma-maintain ang kalinisan ng inyong farm. Maaaring gumawa ng biogas pit. Maaari din gumawa ng compost pit. Ito ay hukay na pinag-iimbakan ng dumi ng pugo at tinatambakan ng mga organic material para makagawa ng compost. Kinakailangan tuyo ang pit na ito dahil sa pagnabasa ng dumi ng pugo, ito ay aamoy at lalangawin. Ang maayos na kapaligiran ay i-maintain para sa maaliwalas na farm at magandang disposisyon ng mga pugo. Mayroong dalawang klase ng kulungan, ang 4x8 feet at ang 3x8 feet ang sukat. Mayroong gumagamit ng kahoy at meron ding gumagamit ng bakal. Ang kulungan ng pugo ay karaniwang apat na palapag. Ang flooring ay gawa sa plastic wire o mesh wire. Ang dingding ay gawa sa metallic wire at ang bubong ay lambat. Bawat palapag din ay may plywood sa ilalim para sa luhan ng dumi ng pugo. Ang sukat na ito ay ang mas lumang modelo. Karaniwang yari ito sa kahoy at naglalaman ng isang libong pugo. Ito ay may apat na palapag na naglalaman ng 250 bawat palapag. 
ito ay mas matipid sa space dahil mas maraming na ilalaman na pugo mas vigilant dapat sa pagmonitor ng mga pugo Tukot na ito ang mas bagong modelo ng kulungan ng mga pugo. Karaniwang yari ito sa bakal at naglalaman ng 600 hanggang 700 yung sinakoy. Ito ay may apat na palapag din. Ito ay mas maaksaya sa space. Ngunit mas madali ang pagmonitor sa mga pugo. Ang coil feed ay napaka-importante dahil ito ay nagpapaganda ng katawan ng ating puso at ito ang nagpapaitlog sa kanila. Dapat ay makalit ang mga nilililuturian requirements ng mga puso para tumagal ang kanilang pangyuglog. Ang crude protein ay dapat maabot ang 21 CP content. Ang crude protein ay ang pinakamagandang basehan sa gagamitin feeds para sa inyong pugo. Ang isang libong pugo ay dapat lang kumain ng 22 kilos per day. Kapag sa OT dito ay hihila ang inyong pugo at babagsak ang kanilang pangyutlog. Kapag tumaas dito ay sasayang na at sosobra ang taba ng pugo at mahihirapan silang mangitlog. Kung minsan, ang feed ay natatapon lang. Ang mga pugo kapag tumungtong ng 15 days old ay inilalagay na sa laying cage para sa paghanda sa kanilang palapit sa pangitlog. Ito na rin ang araw na maaaring silang ibiyahe at i-deliver sa mga customer ng Dr. Quayle. 15 days old hanggang 25 days old ang pinakamagandang panahon para ibiyahe ang mga puso. Ang Dr. Quayle ay nagdi-deliver sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng domestic airport. Marami ng mga taga-Visayas at Mindanao ang nakapag-alaga at nasusubukan ng pagsipugo sa tulong ng Dr. Quayle dahil all over Philippines ang operasyon nito. Nagkikita kami sa pamamagitan ng www.drquayle.multiply.com